বাংলাদেশে আহলে হাদিস নামের যে সম্প্রদায় আমাদেরকে এই দাওয়াত দিচ্ছে নিঃসন্দেহে এই দাওয়াত একটা গোমরাহি এবং পদভ্রষ্টতা এটা কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয় কোনো মুসলমানের পক্ষে এটা সম্ভব নয় আরে সাহাবাই কেরাম যাদের মাতৃভাষা ও আমার ভার্সিলির ছাত্র ভাইয়েরা ভালো করে বুঝো ইন্টারনেট দেখে দেখে এখন নামাজ চেঞ্জ করে ফেলেছে এতদিন পর্যন্ত তোমার বাপ দাদারা যেভাবে নামাজ পড়েছে এতদিন পর্যন্ত ওলামাই কেরামের দিক নির্দেশনায় সমস্ত ওলামাই কেরাম যেভাবে নামাজ পড়ছে এখন তোমাকে কেন ভিন্ন রকম নামাজ পড়তে দেখা যায় তুমি ওই ইন্টারনেটের হুজুরের কাছ থেকে ওই টেলিভিশনের মুফতির কাছ থেকে কুট বা প্যান্ট শ্যুট পড়ার মুফতির কাছ থেকে তুমি তাদের কাছ থেকে এখন নতুন নামাজ শিখছো কেন যে কোরআনে আছে হাদিসে আছে কোরআনে আছে হাদিসে আছে কোরআন হাদিস তুমি বুঝো মাসা আল্লাহ কোরআন হাদিস তুমি বুঝো সাহাবাই কেরামের মাতৃভাষা कत हो दस बारो बचर शुद्ध जुमा पढ़ाई तो पांच नामजे मुसल्लि একদিন নামাজের মধ্যে এক যুবক পাশে এরকম দুইটা পা এভাবে ছড়াতে ছড়াতে আমার পায়ের উপরে আঙ্গুলের উপরে আঙ্গুল রেখে এভাবে চেপে ধরল তা আমি পাটা একটু সরিয়ে ফেললাম অনিচ্ছাকৃত আবার ছড়ায় ছড়িয়ে আবার চাপ দেয় দ্বিতীয়বার আবার সরালাম এরপরে আর চাপ টাপ দেয় না নামাজের পরে জিজ্ঞাসা করলাম এই যুবক আমাকে চিনো আপনি খতিব সাপ एकाधिक मद्रासा बुखारी शरीफ पढ़ाई ऐसे बुखारी शरीफे आमने शरीफे <laughs> अनुसरण कर ওদের ইমানের মধ্যে কোনো সমস্যা হয় না ওরা মুশরিক হয় না আর আমরা একজন ইমামে আজম আবু হানিফার অনুসরণ করার কারণে আমরা মুশরিক হয়ে যাই আরে একজন ইমাম আজম আবু হানিফা যিনি গোটা পৃথিবীর মধ্যে সাহাবাই কেরামের পরে সাহাবাই কেরামের পরে সমস্ত দুনিয়ার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন কোরআন ও হাদিসের আলেম ছিলেন এটা আমার কথা নয় আপনার কথা নয় শুধু হানাফি মাজহাবের মানুষের কথা নয় সমস্ত মাজহাবের মানুষের কথা সমস্ত চারও ইমামের কথা সমস্ত দুনিয়ার মানুষের কথা ইমামে আজম ছিলেন নবীজির সমস্ত হাদিসের হাফেজ ছিলেন ওই মানুষের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমি কোরআন ও হাদিসকে অনুসরণ করছি এই কারণে তোমরা আমাকে ফতোয়া দিচ্ছ আমি মুশরিক আমি এক ইমামের অনুসরণের কারণে আমি যদি একবার মুশরিক হই তুমি হাজার হাজার শাইখের অনুসরণ করার কারণে তুমি তো হাজারবার মুশরিক হয়ে গেলে এজন্য ভালো করে বুঝতে হবে আজকে সময় সংক্ষেপ মাসআলাটা বুঝাইতে পারলাম না মনে একটা ব্যথা থেকে গেল আমি এই বিষয়ে আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন আমি ইনশাল্লাহ সামনে আসব যদি মাওলানা দাওয়াত দেন তাহলে আসবো ইনশাল্লাহ আমি এই বিষয়ে কথা বলবো আপনাদের অত্র অঞ্চলে এদিকে এই হামলাগুলো বেশি এই কারণে আমি কথাগুলো বলছি মহতারাম ভাইও ভালো করে নিজের বিবেকের সাথে বুঝাপড়া করেন না 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 এই যে তারা এখন দাবি করছে যে না কোরআন পড়ো হাদিস পড়ো কোরআনের অনুসরণ করো সহি হাদিসের অনুসরণ করো এই কোরআন হাদিসের অনুসরণ আমরাও করি 
আপনারাও করেন আমরা ইমাম আবু হানিফার অনুসরণ করি না ভালো করে বুঝেন আমরা ইমাম আবু হানিফার অনুসরণ করি না বরং কোরআনের কোন আয়াতের মধ্যে যদি কন্ট্রিডিকশন হয় দুই আয়াতের বক্তব্য দুই রকম হয় কিংবা একই শব্দের অর্থ যদি তিন চারটা হয় কোন অর্থটা আমি বুঝবো দুই আয়াতের মধ্যে কন্ট্রিডিকশন হলে আমি কোন আয়াতটাকে আমি আমল করব হাদিসের মধ্যে একই বিষয়ে একাধিক বক্তব্য থাকলে এই যে দেখেন নামাজের মধ্যে হাত উঠানো নামাজে আপনি কয়বার হাত উঠাবেন কয়বার হাত উঠাবেন আমরা পুরা নামাজে হাত কয়বার উঠাই ওরা কয়বার উঠায় বারবার তিনবার চারবার বারবার এই সহি হাদিসের মধ্যে ছয় রকমের বক্তব্য আছে কয় রকম ভালো করে বুঝেন আপনি যদি তিরমিজি শরীফ খুলেন তিরমিজি শরীফ সহি সনদে হজরতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আছে যে নামাজের শুরুতে শুধু নবীজি একবার হাত তুলেছেন আর পুরো নামাজে একবারও হাত উঠান নাই সহি হাদিস ওনাদের শেখ ওনাদের বড় পীর সাহেব শেখ নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি এই হাদিসটাকে সহি বলেছেন নামাজের শুরুতে নবীজি একবার হাত তুলেছেন মুআত্তা ইমাম মালিক খুলেন ওখানে নবীজি দুইবার হাত তুলেছেন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর বর্ণনা বুখারী শরীফ খুলেন ইবনে ওমর বলছেন নবীজি তিনবার হাত তুলেছেন ওই পৃষ্ঠার নিচেই আছে ইবনে ওমর বলছেন নবীজি চারবার হাত তুলেছেন ইমামে বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জুজউ রাফিল ইয়াদাইন নামক কিতাব লিখেছেন ওখানে সহি সনদে উনি বর্ণনা করেছেন নবীজি নামাজে পাঁচবার হাত তুলেছেন ইমামে তোহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুশকিলুল আসার নামক কিতাবের মধ্যে সহি সনদে উল্লেখ করেছেন কানা রাসূল আমি বলবো চারবারের হাদিস গেল কই পাঁচবারের হাদিস গেল কই তুমি না আহলে হাদিস হাদিস মানো যদি বলে যে না আমি পাঁচবার উঠাই তাহলে চারবারের হাদিস গেল কই যদি বলো দুইবার উঠাই তাহলে ছয়বারের হাদিস গেল কই যাবে কোথায় কোনো উপায় আছে কোনো উপায় নেই সব সহি হাদিস মহতারাম হাজরিন এই সমস্ত কন্টিনেকশন যখন হয় কোনো আমলের মধ্যে তখনই তো আমাকে ইমামের স্মরণাপন্ন হতে হয় তখন ইমাম আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে এই হাদিসগুলোর মধ্যে এগুলো একসময় ছিল নবীজির আমল ছিল পরে রহিত হয়ে গেছে সর্বশেষ নবীজির আমল এই এটার উপরে আমল করতে হবে অর্থাৎ আমরা ইমামের অনুসরণ করি না বরং ইমামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কোরআন ও হাদিসের অনুসরণ করি আমরা কিসের অনুসরণ করি কোরআন ও হাদিসের অনুসরণ করি কিন্তু ইমামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নিজে পণ্ডিতি করে না নিজে পণ্ডিতি করে না হাত উত্তোলন সম্পর্কে তিন রকমের হাদিস বুখারী মুসলিমে আছে হজরতে ওয়াইল ইবনে হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে রাইত রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ারফাউ ইয়াদাইহি ইদা আমান কিবাইহি আমি নবীজিকে দেখেছি কাঁধ বরাবর হাত তুলতে আবার উনি মুসলিম শরীফে বলেন যে রাইত রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়ারফাউ ইয়াদাইহি ইদা আউযুনাইহি আমি নবীজিকে দেখেছি কাঁধ বরাবর হাত তুলতে আবার আরেক হাদিসে উনি বলেন আমি নবীজিকে দেখেছি কানের লতি বরাবর হাত তুলতে এখন আপনি কোন জায়গায় হাত উঠাবেন ও আহলে হাদিস বন্ধু যদি তুমি এখানে থাকো উত্তর দাও ওরা তো এখানে হাত উঠায় আমাদের মা বন্ধের মতো মহিলাদের মতো এখানে হাত উঠায় না বলে সহি হাদিস মানি সহি হাদিস মানি তো তুমি এটা সহি হাদিস বলছো কান বরাবর হাত উঠানো কানের লতি বরাবর হাত উঠানো এই দুটো হাদিস তো মুসলিম শরীফে আছে এটাও তো সহি হাদিস তো তুমি একটা হাদিসের উপরে আমল করলে বাকি দুইটা ছাড়লে কেন কথা পরিষ্কার এখন আপনি বলবেন যে হুজুর তো আমরা তো কান বরাবর হাত উঠাই তাহলে আমরাও তো কাঁধ বরাবরের হাদিস ছেড়ে দিলাম এবার বুঝেন এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে শুনেন যে কেন ইমামের স্মরণাপন্ন হতে হয় এই প্রশ্নের জবাব হলো এবার ইমামের কাছে যান গিয়ে বলেন ও ইমাম আবু হানিফা হাদিস তো তিন রকম কাঁধ বরাবর কান বরাবর কানের লতি বরাবর কোনটার উপরে আমল করব ইমামে আবু হানিফা বলেন যেহেতু তিনটা সহি হাদিস এমন ভাবে আমল করতে হবে যে তিনটার উপরে আমল হয়ে যায় বললেন কিভাবে বলে যে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর তুমি লাগাও তাইলে কানের লতি বরাবরের হাদিসের উপরে আমল হয়ে যাবে আর যখন নাকি বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর নিবে তখন বাকি চারটা আঙ্গুল কান বরাবর থাকবে তাইলে কান বরাবরের হাদিসের উপরে আমল হয়ে যাবে আর হাতের কবজি থাকবে কাপ বরাবর একসাথে তিনটা হাদিসের উপরে আমল হয়ে যাবে এজন্য ওই পণ্ডিতি ছাড়তে হবে এবং ওদের অনুসরণ ছাড়তে হবে এটা বড় ভ্রষ্টতা আমি আরেকবার আসলে ইতিহাস শোনাবো আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই আহলে হাদিসের ইতিহাস বড় বিভৎস মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী বানিয়েছে যেই ব্রিটিশ সরকার এই আহলে হাদিসের একেবারেই ফাউন্ডার মৌলবি আব্দুল হক বেনারসিকেও এই দেশে ফিট করেছে ওই ব্রিটিশ সরকার একদম একই জায়গার একই মেশিনের প্রোডাক্ট 
এক মেশিনের প্রোডাক্ট এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আর মৌলবী আব্দুল হক বেনারসি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কি কি আল্লাহ নবী বানিয়েছেন কথা বলেন আল্লাহ নবী বানিয়েছেন কে বানিয়েছে ইংরেজ সরকার বানিয়েছে ঠিক তদ্রুপ এই আহলে হাদিসদের এই গোড়াপত্তন এই দেশে করেছে এই আব্দুল হক বেনারসি এই আব্দুল হক বেনারসি কেও ব্রিটিশ সরকার এখানে নিয়োগ করেছে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া ফাটল সৃষ্টি করার জন্য এই আব্দুল হক বেনারসি এই সে এসে উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমান এক রকম নামাজ পড়তো এক রকম রোজা রাখতো এক রকম তারাবি এক রকম ঈদের নামাজ সবার আমল এক রকম ও এসে বাস ঘোষণা দিল যে না কোনো মাঝহাব মানা যাবে না এই তো ঝগড়া শুরু হলো এখন বাবার সাথে সন্তানের ঝগড়া ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের ঝগড়া বন্ধুর সাথে বন্ধুর ঝগড়া এখন নতুন নতুন কিছু নব্য নামাজি আবিষ্কার হয়েছে বলেন ঠিক না বেঠি এই জন্য খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে সর্বশেষ কথা ভাই আমি সুরাতুল ফাতেহার এই পাঁচ ছয় সাত আয়াত আমি তেলাবাত করেছি ইহ দিনা সিরাত আল মুস্তাকিম ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে চালান জান্নাতের পথে চালান জান্নাতের পথ কোনটি আমি প্রথমে বলেছিলাম জান্নাতের পথের সন্ধান আপনাদেরকে দিতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সিরাত উল্লাদিন আনআমতা আলহিম ও আল্লাহ জান্নাতের পথ ওই পথ যেই পথের পথিকদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন যেই পথের পথিকদেরকে আপনি নির্বাচিত করেছেন আপনার নির্বাচিত আপনার পছন্দের আপনার পুরস্কার প্রাপ্ত মানুষগুলো যেই পথে চলছে আমাকে ওই পথে চালান কারণ এই পথটাই জান্নাতি ওই মানুষগুলো এক সময় চলতে চলতে জান্নাতে যাবে আমি ওই মানুষগুলোর পেছনে চলতে চলতে এক সময় আমিও জান্নাতে চলে যাব তাইলে এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের পথের পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদেরকে কতগুলো মানুষ দেখিয়ে দিলেন ঠিক না বেটি সিরতিন আলহিম ওই মানুষগুলোর পথ জান্নাতের পথ তাইলে এখানে আল্লাহ পাক কিতাব উল্লার কথা বললেন না রিজাল উল্লার কথা বললেন ভালো করে বলেন मानुषुल फलो करो क्यों अल्लाह पा के कथा अल्लाह पाक दुनिया मानुष मेहरबान खुदा रेखे गल जीवन गाड़ी এই কথাটা আল্লাহ পাক চোখে আঙ্গুলি দিয়ে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন কিভাবে আপনার গাড়ি জান্নাতে যাবে আপনি হক্কানি রব্বানি ওলামাইকে বের করেন বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে বড় আলেম শেখুল ইসলাম আল্লামা তকি ওসমানি দামাত বারাকাত হোক তার একটা কথা বলি আমি কথা শেষ করে দিচ্ছি তিনি বলেন মে পেহলে তাকলিদান কেহতা থা मैं पहले तकलीदन कहता था अब पूरी दुनिया सफर करने के बाद बसीरत के साथ कहता हूँ उलमाए देवबंद ही हक पर है उलमाए देवबंद ही हक पर है अभी आगे मानुषर का शुने शुने बोलता बड़ोदर का शुने शुने बोलता कंतु एन गोटा विश्व भ्रमण करारे हमें बुझे शुने वी बर्तमान विश्व एकम्र सिलाते मुस्तकीम प्रतिष्ठित जमात नाम हल उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद हक हक्कानियत पता कवाही जमा 
সারা গোটা পৃথিবীতে যেখানেই আপনি যাবেন যেখানেই কোনো দিনের খেদমত চলছে যেই সেক্টরেই হোক জিহাদের ময়দানে হোক লিখালিখির ময়দানে হোক ওয়াজ ও নসিহতের ময়দানে হোক তালিম ও তালুমের ময়দানে হোক দাওয়াত ও তবলিগের ময়দানে হোক এবং হক্কানি পীরের খানকায় হোক যেখানেই যাবেন যদি ওই জামাতটা হক হয় তাহলে দেখবেন যে এর নেতৃত্ব এবং কেয়াদাত দেওবন্দি ওলামায় গ্রামের হাতে ওলামায় দেওবন্দের তত্ত্বাবধানেই সমস্ত দিনের কাজগুলো সহিভাবে পরিচালনা जिज्ञासाबंदेह मोहतरम हाजरीन एजन्ने कथार सामने बढ़ाते चाचीना ওলামায় দেওবনকে অনুসরণ করেন ওলামায় দেওবনকে অনুসরণ করেন ওলামায় দেওবন্দের মতের বাইরে যেন না তাহলে আপনি সেরাতে মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়ে যাবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই কথাটুকুর উপরে প্রথমে আমাকে এবং আমার সমস্ত দিনই ভাইদেরকে এই কথার উপরে আমল করে সময় থাকতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন মোহাম্মদ